பெங்களூர் நாட்கள் பப்ளிகோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்தியமான ஃபீல் கிடைச்சது இப்போ பப்ளிகோட பார்க்க சூப்பரான ஃபீல் உண்மையாகவே விஸ் வெரி நர்வஸ் இந்த மார்னிங் பட் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அண்ட் தே ஃபீல் வெரி எமோஷ்னல் இப்போ சொல்லுங்க மலையாளத்தில் பெஸ்ட்டாக பெங்களூர் பெங்களூர் டேஸ் பெஸ்ட்டாக பெங்களூர் நாட்கள் பெஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக அப்படி சொல்ல முடியாது பிகாஸ் தட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் திஸ் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லி ரீமேக் பண்ணது இல்லை அண்ட் இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் ஒரு லெசன் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டப்பிங் வந்து அவுட் புட்டில் வந்திருக்கு அதாவது ஓன் வாய்ஸில் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க அவுட் புட் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நான் நான் அங்கே வந்து சொல்கிறப்பவே எனக்கே சில வார்த்தை வந்து தப்பாக இருக்கான்னு எனக்கே தோணிச்சு அப்போது நிறைய கேர் எடுத்துகிட்டு சொல்லியிருக்கோம் டப்பிங்க்கு நிறைய கேர் எடுத்தோம் அண்ட் இப்போ நிறைய பேர் டப்பிங் நல்லா இருக்கான்னு சொன்னாங்க ஸோ வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் பிகாஸ் அதுக்கு படத்தை விட இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுனேன் அது சக்ஸஸ் வரப்போகிற படங்களிலையும் நீங்கள் தான் ஓன் வாய்ஸ் பேசுவீங்களா இப்போ வந்து வில்லேஜ் ரோல்ஸ் இருந்தால் அந்த ஸ்லாங் என்னால் கொண்டு வர முடியாது இப்போ மருது ஷூட்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு தெரியல அது ஒரு மாதிரி இருக்காது மதுரை ஸ்லாங் அது இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நானே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பைக் ரைட் பண்ணியிருக்கீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்தை ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்னல நிறைய புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்துக்காக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் காமெடியாக இருந்துச்சு அந்த செட்டில் நான் அது ஸ்மோக் பண்ணும்போது லைட் மேன்ஸ் எல்லாமே என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க வெக்கப்பட்டேன் ராணா சருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கு அவர் தான் எப்படி ஸ்மோக் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பைக் ரைட் வந்து ஆரியா சொல்லி கொடுத்தாரு ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு ராணா சார் சொல்லி ரீமேக் ஆனாலே ரொம்ப கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவாக நிறைய இருக்கும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் டைரக்ஷன் பற்றி கூட சொல்கிறாங்க ஹிடின் ஸ்பாயில் தி எசன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபிலிம் அண்ணு ஸோ தேங்க்ஸ் அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் ரியல் லைஃப்பில் இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க கூட என்ஜாய் பண்ண இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு அந்த இந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த பிளேஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது உண்டா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அக்கா தான் எனக்கு பெரிய ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் தான் இந்த மாதிரி போகணும்னு இல்லை பட் ஜாலியாக ஹைதராபாத்ல சுற்றுவோம் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு சுத்தமாக இப்போ வேலண்டைன் வேலண்டைன்ஸ் ஸ்பெஷல் வந்து இப்போ என்னவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதாவது லவ் கம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்கள் வரப்போகிற ஹஸ்பண்ட் ஒரு சினி ஸ்டாராக இருக்கலாமா எதுவே நான் இருக்கலாம் பட் ஆனஸ்ட்டான பர்சனே இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஃப்ளட்டில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நீங்கள் ஒரு டென் லேக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னது உண்மையான செய்தியா உண்மைதான் மலையாளத்தில் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ண மூவி நீங்களும் அவார்ட் வின் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ தமிழில் அந்த படத்தில் சேம் அதே ரோல் சாராக நடிக்கிறது எப்படி அதே ரோல் மாதிரி டெஃபினெட்லி அதே ரோல் தான் ஆனால் பாஸ்கரோட பார்வையில் இருந்த கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் என்டயர் ஃபிலிம் டெஃபினெட்லி வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் காஸ்ட் மெம்பர்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்காங்க ஆனால் கதையோட மெயின் எலமெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் த சேம் டேரக்டர் அஞ்சலி மேனன் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் இப்போ பொமரில் பாஸ்கர் இது எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம்னா அந்த எயிட் போத் நோ மக்களுக்கு மாஸ் என்ன கிளாஸ் என்னங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல தெளிவாக தெரியும் அவருக்கு ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அவரோட படம் ரொம்ப ஆர்ட் ஃபில் ஃபிலிம் ஆயிருக்கும் ரொம்ப மாஸ் ஆயிருக்கும் அது ரெண்டுமே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸில் நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற விதமாக இல்லைனா ஒரு காலேஜ் போகிறதுக்கு ஏற்ற விதமா கசின்ஸுக்கா இவருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இந்த கதையில் இருக்கு அது ஆல்ரெடி பெங்களூர் டேஸ் பார்த்தவருக்கு தெரியும் பட் இந்த படத்தில் நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இது இது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் டயலாக்ஸ் அவர் பார்க்குற விதங்கள் அதிலெல்லாம் பாஸ்கர் ஹாஸ் மேட் ஷுர் சச் சேஞ்சஸ் அதில் உங்களோட பேரா துல்கர் சர்மான் இதில் ஆர்யா இந்த ரெண்டு பேரோட வித்தியாசங்கள் எப்படி இருந்துச்சு நடிக்கிற எக்ஸ்பீர
ஒரு ஒரு சீன் கிடைச்சது நான் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அதை பற்றி ரிஹர்சல் பண்ணுறதுங்கிறத ஆனால் ஆர்யா ரொம்ப ஸ்பொன்டேனியஸ் அவர் வந்து ஒரு வாட்டி சீன் படிச்சிருந்தா அவர் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப ரிஹர்ஸ் பண்ணி தேவையில்லாமல் ரிஹர்சல் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அவர் ரொம்ப அப்படியே தேர் லைக் சுத்தமாக தேர் ரெடி அந்த மாதிரி ஹீ ஹீட் ஸோ தேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ ஆல்சோ ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ரிஹர்சல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தேவை எனக்கு ரிஹர்சல்ஸ் தேவை டிஸ்கஷன்ஸ் தேவை ஸோ அது அது பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வித்தியாசமாக தான் இருக்குது அதில் இப்போ மலையாளத்தில் இருந்த காஸ்டியூம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வேறு இப்போ தமிழில் இருக்கிறதுல நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறீங்க அந்த தமிழ் இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு பேர் இன்னும் இருக்காங்க என்னோட அம்மையா நடிச்சிருக்கிற ரேகா ரேகா அவர்கள் அப்புறமா ரெண்டு பேர் சிஜாய் சாஜித் இவர் ரெண்டு பேரும் கோச்சா கோச் அண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவரும் இருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக நாலு பேர் ஒரிஜினலோட <laughs> Uh, helpful, ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து பிவிபி ஆல்சோ இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தேட் ஸோ அதனால ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் வாஸ் டெஃபினெட்லி தேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் மோஸ்ட் ஆஃப் தங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பெங்களூர் டேஸ் வாட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுலேருந்து இந்த தமிழ் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஆகியிருக்கும் சி டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது இல்லை நம்ம எய்ம் இஸ் நாட் தேட் எய்ம் இஸ் டு ரீக்ரியேட் இட் இன்னும் ஒரு வாட்டி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கலாமே மக்களுக்குங்கிறது அது வந்து தமிழ்லே வந்து வரும்போது டெஃபினெட்லி அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட கடந்த இப்போ படங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கதைகளும் வந்து தேர்வு செய்கிற விதங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுலேயும் வித்தியாசப்படுறீங்க இப்போ சார்லியாக இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி வந்த பிரித்திவியோட நடித்த படங்களாக இருக்கட்டும் கதை தேர்வுகள் எப்படி பண்ணுறீங்க ஒரு கட் ஃபீல்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு கதை கேட்கும் போதே அந்த டைரக்டரோட பா என்ன அவரோட விஷன் என்ன அவர் ஏன் இந்த படம் எதுக்கு பண்ண பண்ணுறாங்க அது வந்து மக்களை எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நான் மட்டும் இல்லை நான் வந்து என் வீட்டில் என்னோடய சோஃபாவில் உட்காந்து பார்க்குற ஒரு மட்டும் ஆடியன்ஸ் கிடையாது தினம் வந்து காலையில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலைக்கு போகிறவரும் ஆடியன்ஸ் தான் கஷ்டப்பட்டு அந்த பணம் சம்பாதிச்சு அவர் வந்து அந்த படம் அந்த பணம் ஒரு தியேட்டரில் போய் கொடுக்கும் போது பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் அவரோட அவரோட ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு இருக்கிற அவரோட குரோசரி அரிசி அதுக்காக வச்சுருந்த பணம் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் பார்த்துட்டு நமக்காக விசில் போட்டு கை அடிக்கும் போது ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ அது புரிகிற டேரக்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் டீம் கூட தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறது மீடியாவில் எப்பவுமே இப்போ வந்துட்டு ஒரு பரபரப்பாக பார்வதி எப்போவுமே பேசப்பட்டு இருக்காங்க உங்களோட பேர் சே பேர் மாற்றினதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்த அந்த ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் இது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லைங்க ரொம்ப பத்து வருஷமாக பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஆனால் ரெண்டு படம் பெரிய ஹிட் ஆகி போச்சு அதனால இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அது பத்து வருஷமாக இதெல்லாம் நடந்து இப்போ என்னோடய படம் ரெண்டு ஹிட் ஆகலைனாலும் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் யாராவது ரசிங்கமாக பேசுனா நான் திருப்பி சொல்லுவேன் சிம்பிள் அது அவ்வளோதான் அப்புறம் வேறு என்ன என்னோடய பேர் பற்றி அது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் தப்பாக எழுதின பேர் பார்வதி மேனன் என் பேரில் இல்லை என் பேர் பார்வதி திருவோத்து கோட்டு வட்டா அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கு தெரியும் ஆனால் அதுதான் என்னோட வீட்டு பேர் ஸோ ஐதர் கால் மீ பார்வதி இல்லைன்னா பார்வதி திருவோத்துன்னு அட்லீஸ்ட் கால் பண்ணுங்க ஆனால் மேனனுங்கிறது அந்த மாதிரி காசு நேம் எனக்கு தேவை கிடையாது தேவையில்லை இப்போ பார்க்க வர ஆடியன்ஸ்க்கு இது எப்படி இருக்கும் ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் நாளைக்கு பார்க்க வர ஆடியன்ஸ் Uh, I think it will be a good treat. I can't say more about that. It's a cheap publicity. Please, please, please. I think it is important for uh, people to go watch a movie where we have an honest attempt. You have a great experience for all of us. You have a great experience for Bangladesh. You have a great experience for Bangladesh. You have a honest experience of life, uh, relationship, um, friendship. பார்க்கணுன்னா நீங்கள் போய் கொஞ்சம் பாருங்களேன் இட்ஸ் நாட் லைக் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு எதுவும் கிளைம் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் உங்களுக்காக ஒரு ட்ரீட் வி ஹேவ் டன் ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் பெங்களூர் நாட்கள் மலையாளத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டான மூவி நிறையா அவார்ட்ஸ் வர வாங்கியிருக்குது இந்த படத்தை இப்போ தமிழில் பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கு ஸோ அது ஒரு ஒரு நல்ல கதை நல்ல காஸ்டிங் பெரிய மல்டி ஸ்டார் படமாக வந்து இந்த படம் வந்திருக்கு ஏற்கனவே வந்து மலையாளத்துலேயும் பெரிய ஹிட்டான படம் அதனால் 
அந்த கண்டென்ட் வந்து இங்கேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மெயினாக என்னென்னா ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தின படம் அது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தின படம் அது ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் படம் பண்ணுற பண்ணுற ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த படத்தோடு இந்த படம் இங்கே தமிழுக்கு வர்றது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக தான் நினைக்கிறேன் அஞ்சலி மேனன் இயக்கிய பெங்களூரு டேஸ்க்கும் நீங்கள் இயக்கிற பெங்களூர் நாட்களுக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகும் வித்தியாசப்படும் சரி அது வந்து எப்படிங்கன்னா இது வந்து கதையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையினுடைய சோல் வந்து நான் அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து அவங்க பண்ணது வேற வேற ஆர்டிஸ்ட்டு வேற ஒரு செட்டப் மொத்தமே ஸோ அது 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 வந்து டோட்டலாக வேறையாக தான் இருக்கும் நான் என்னோடது வந்து என்னோடய ஆர்டிஸ்ட்டை நான் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் இருக்குது ஒரு கதையை நான் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விதம் இருக்குது என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிட்ட வந்து நான் எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் அந்த கதையை வந்து முக்கியமாக என்னென்னா அந்த ஒரிஜினலோட கதையை வந்து நம்ம வந்து எந்த வகையிலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த வகையில் அதை வந்து என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட கொடுத்து நான் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் என்ன பெஸ்ட் வர வைக்க முடியுன்றதை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடிப்படையில் வந்து வித்தியாசங்கள் சிலது இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆறு வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு அறுபது வித்தியாசம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த படத்தோட காஸ்டிங் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அந்த இதை கேரக்டரோட பேஸ் பண்ண மாதிரியான இங்கே காஸ்டிங்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க காஸ்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்யா அவர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த துல்கர் கேரக்டருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட வந்து ஏன்னா தமிழ் தெலுங்கு பண்ணுறதா இருந்ததுனால ஏகப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட பேசி முன்ன பின்னான்னு மாறிட்டே தான் இருந்தது ஏன்னா டேட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் செட் ஆகாமல் அந்த மாதிரிலாம் பல பிரச்சனைகள் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழுக்கான ஒரு ஒரு செட்டப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அது வந்து அந்தந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்றது ஃபைனலாக முடிவு பண்ணி இந்த கேஸ்டிங் வந்து அமைச்சோம் இந்த படத்தோட ஆல்பம் பார்த்தோம்னா பழைய படத்தில் இருந்த பாடல்கள் இதுலேயும் ரிப்பீட் ஆகுது இது வந்து படத்திற்கு தேவைப்பட்டதுனால வச்சிங்களா இல்லை வந்து கம்போசிங் அப்படியே இருக்கட்டுங்கிற மூணு பாட்டு வந்து ஒரிஜினல்ல இருந்தே ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அது வந்து அந்த மாங்கல்யம் தொடக்கம் மாங்கல்யம்ன்ற சாங் அது வந்து அந்த பீட் ஆகட்டும் அதனுடைய டியூன் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டு மெலடி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ ஆடியோ சிடியில் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஃப்ளைன்னு இருக்கும் பட் அதோட தமிழ் வருஷன் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வந்து உன்னோடு வாழ உன்னோடு சாக மண்ணோடு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி கார்க்கி எழுதியிருக்காரு அந்த பாட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு ஒரு மெலடி இருக்குது அதுவும் ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த மூணு பாட்டை நான் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணேன் மிச்சம் மூணு பாட்டு வந்து நான் புதுசாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் தெலு தமிழகத்தில் தமிழ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தீங்க ஆனால் உங்களோட படங்கள் எல்லாமே வந்து தெலுங்கில் தான் இருந்துச்சு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழுக்கு வர்றீங்க அதுவும் ரீமேக்கில் வருது அதை பற்றி அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதை வந்து எதையும் எதிர்பார்த்து இது பண்ணலல்ல லைஃப் வந்து எப்படி சொல்கிறது சினிமாவுக்கு வருவோனானே ஒரு கட்டத்தில் தெரியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து ரீடிங் ஹேபிட் தான் இருந்தது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து லைப்ரரியில் நாவல்ஸ் படிக்கிறத தவிர கதை படிக்கிறத தவிர வேறு எந்த பழக்கமும் இல்லை அதே மாதிரி கவிதைகள் எழுதுறது நீ இப்படி போய் போயிட்டு இருந்த பொழுதில் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் சினிமா கனவு வந்தது அன்றைக்கி லைஃப் மாறிச்சு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்தோம் அன்னைக்கு லைஃப் மாறிச்சு அன்றைக்கும் வந்து தமிழில் தான் படம் எடுப்பேன்னு நினச்சினே தவிர என்றைக்காவது நான் போய் தெலுங்கில் படம் எடுப்பேன்னு நான் நினச்சதே கிடையாது மாறிச்சு அதே மாதிரி என் படத்தை ரீமேக் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க பண்ணலை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு ரீமேக் பண்ண ஒரு சூழலாம இது ஓகே ஃபைன் அதை வந்து அந்த என்ன பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் இல்லை ஆனால் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நம்ம வந்து படத்தை வந்து எப்படி ஒரு கதை எழுதுறது தான் முக்கியமான பேஷனு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒவ்வொரு படத்தையும் வந்து ரசித்து ரசித்து தான் பண்ணுறோம் இந்த படத்தை ரசித்து பண்ண முடியுதா அப்படின்னா பண்ண ர ரசித்து பண்ணோம் ஆனால் ஒரிஜினல் கதையை பண்ணுற அளவுக்கான சுதந்திரம் வந்து கிடையாது அதையும் நான் சொல்கிறேன்னா அதையும் தாண்டி நான் வந்து இந்த படத்தை ரசித்து தான் பண்ணோம் ஸோ உங்களோட படங்கள் தமிழில் ரீமேக் ஆகி பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ரீமேக் பண்ணுற படம் எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் படத்தை பார்த்துருப்பாங்க வாட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற அதான் நான் அதான் நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயினான ஜாப் தான் அது அது அந்த அந்த போ அந்த பார்ட் இருக்குல்ல அதை கடக்கிறது இந்த படத்தில் வந்து கஷ்டமான விஷயம் மற்றபடி இந்த
அது வந்து சில சமயம் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பேன் நான் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த சீன் இந்த படமும் இதை பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நான் ஒவ்வொரு சீனையும் நான் எப்படி எடுத்தேன் எப்படி எடுத்தேன்னு யோசிச்சுட்டே தான் போவோம் கண்டிப்பாக இதை விட இன்னமும் பெட்டராக பெட்டரானா பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நூறு மார்க்கெலாம் எந்த சீனுக்கும் போட்டதே கிடையாது இப்போ இந்த படத்தோட கோ ப்ரொடியூசராகவும் வேறு இருக்கிறீங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் கோ ப்ரொடியூசர் கிடையாது இது வந்து லைன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் ஸோ இது வந்து பொம்பரில் பாஸ்கர் சினிமான் பிபிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அது மூலமாக வந்து இந்த படத்தை லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல வந்து இது வந்து ஒரு இன்னும் சொல்ல போகலாம் இந்த படத்தில் வந்து அது வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கான எலிமெண்ட்டாக இருந்தது ப்ரொடக்ஷனும் சேர்த்து பார்க்குறது அப்படின்றது ஏன்னா வந்து என்னென்னா ஒரு படத்தை பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த படம் வந்து மிக கரெக்டாக அமைஞ்சு அது நான் இன்றைக்கி வந்து ப்ரொடியூசரும் வந்து எல்லாருமே ஹாப்பியாக ஏன்னா இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு உங்களால் வந்து பட்ஜெட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் பட் ஆனால் நான் அந்த அந்த பார்ட்டை நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன் நான் உங்களோட நேரடி தமிழ் படம் எதிர்பா இப்போ கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க போகிறேன் இப்போ காலை வச்சா சில இதுக்கு மேலே வந்து நேரடி படங்கள் தான் Hi YouTube viewers subscribe to Redpix